হ্যালো এভরিওয়ান তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং আমার নাম ইমরুল কায়েশ আমি আজকে থ্রি ডি যে প্লেন চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করবো আর এখানে যে এমসিকিউ আছে প্রোবাবল এমসিকিউ যেগুলো তোমাদের আসতে পারে মানে আগামী পরীক্ষার জন্য সেই এমসিকিউগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এখানে প্রায় পাঁচ থেকে সাতটা এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করবো যেগুলো ইম্পর্ট্যান্ট এবং এই এমসিকিউগুলো যদি তোমরা কভার করে নিতে পারো তাহলেই কিন্তু তোমাদের এমসিকিউর যে প্লেনের রিলেটেড এমসিকিউ মানে অ্যাটলিস্ট ক্লাস টুয়েলভের ফাইনাল পরীক্ষায় আসে সেই পরীক্ষার জন্য এমসিকিউ কিন্তু কভার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো খুব ইজি এমসিকিউ আছে যদি তোমরা থিওরিটা জেনে থাকো তাহলে কোনো অসুবিধাই হবে না তোমাদের এবার দেখো এক এক করে আমি বলবো আর অবশ্যই যখনই কোনো এক্সপ্লেন করবো কোনো কিছু এমসিকিউ যখনই বলবো অবশ্যই ওর যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমি চেষ্টা করবো ওই এমসিকিউর যে ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যাথামেটিক্স আছে বা থিওরি আছে সেটাকে একটু যেন আমি এক্সপ্লেন করে দিই ঠিক আছে চলো এক এক করে দেখি সবার প্রথমে কোশ্চেনটা খুব ইজি আচ্ছা এই এই কোশ্চেনগুলো নেওয়া হয়েছে সাধারণত মানে তোমরা যদি দেখতে চাও আরও এরকম টাইপের কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে চাও তাহলে আমি জেনারেলি দুটো বই থেকে এই কোশ্চেন পেপারগুলো সিলেক্ট করেছি একটা হচ্ছে রায়ন মার্টিনের যে প্রশ্ন বিচিত্র আছে সেটার থেকে আর একটা সাতরা পাবলিকেশনের যে প্রশ্ন বিচিত্রটা আছে সেইখান থেকে সিলেক্ট করেছি তোমরা কিন্তু আরও যদি প্র্যাকটিস করতে চাও করতে পারো আমি যেগুলো সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার যেগুলো বা যেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষায় এসেছেও সেগুলো কিন্তু আমি করার চেষ্টা করেছি আর প্লেন থেকে বেশি খুব বেশি কঠিন কোশ্চেন আসে না জাস্ট শুধু তোমাদের যদি মানে থিওরিগুলো জানা থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা অবশ্যই পারবে চলো দেখি থ্রি ডি স্পেশাল আজকে এর আগের দিন আমরা সমতল করেছিলাম আজকে প্লেন দেখো একটি সমতলের তিনটি অক্ষকে সমান একক দৈর্ঘ্যের অংশকে ছেদ করে তাহলে সমতলটির সমীকরণ কী হবে আচ্ছা আমরা কি জানি যে কোনো প্লেন যদি থ্রি ডি অ্যাক্সিস আমি আমরা আঁকি ধরো এটা এক সক্ষ বায়ক যে রক্ষ আছে এই এক সক্ষ বায়ক যে রক্ষ যে যদি এক সক্ষকে কিছু দূরে ওয়ায়ক্ষকে এক সক্ষকে এ দূরত্বে ওয়ায়ক্ষকে ধরো বি দূরত্বে আর যে রক্ষকে সি দূরত্বে ছেদ করে যদি কোনো এরকম প্লেন পাওয়া যায় তাহলে সেই প্লেনের যে সমীকরণটা হবে সেটা হচ্ছে সরল রেখার যে ছেদিতাংশ আকারে পড়েছিলে তোমরা সেই তার সমান তার মানে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি প্লাস জেড বাই সি ইকুয়ালস টু ওয়ান এইরকম টাইপের হয় এবার এখানে দেখো বলেছে কি এখানে বলেছে হচ্ছে সমতলকে এই যে একক দৈর্ঘ্যের অংশে ছেদ করে তার মানে যেই ডিস্টেন্সটা ছেদ করেছে সেটা হচ্ছে ওয়ান তার মানে এখানে এ ইকুয়ালস টু ওয়ান বি ইকুয়ালস টু ওয়ান সি ইকুয়ালস টু ওয়ান তার মানে এখানে হবে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়ালস টু ওয়ান এটাই হবে সঠিক উত্তর যেটা হচ্ছে অপশান নাম্বার এ বোঝা গেছে চলো পরেরটাতে যাই আমরা দুই নম্বরে কী বলেছে এই কোশ্চেনটা আমি লিখেও রেখেছি পরে যে এই কোশ্চেনটা হচ্ছে দু হাজার ষোলো আর দু হাজার উনিশে এই জাতীয় কোশ্চেন এসছে এটাই কোশ্চেন এসছে ধরতে পারো তোমরা তাহলে দেখো কি বলেছে আর এই টাইপেরই কোশ্চেন আসে যদি তোমরা দেখো দুই নম্বর বা তিন নম্বর যে এর পরের যে অঙ্কগুলো হবে এরকম টাইপেরই কোশ্চেন কিন্তু দেখা যায় তো দেখবো দুটো প্লেন দিয়েছে আচ্ছা দুটো প্লেনের আগে আমি বলে দিই যে নর্মালি আমরা যদি কোনো দেখি প্লেন তো প্লেনের সমীকরণ কিন্তু এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি জেড ইকুয়ালস টু ওয়ান বা প্লাস ডি ইকুয়ালস টু জিরো এই টাইপের যে সমীকরণ সেটা হচ্ছে প্লেনের সাধারণ আকার অবশ্যই কাটতে সেখানে এটা যদি এসে হয় ভেক্টর আকারে হয় সেটা ভেক্টর আকারে আবার আলাদা আছে তাহলে এই রকম কিন্তু এটার হবে তার মানে যদি থ্রি ডিতে প্লেনের সমীকরণ আমাকে সিলেক্ট করতে বলে বা বলে যে প্লেনের সমীকরণ কি হবে তাহলে আমরা কিন্তু তিনটি ভেরিয়েবল মানে এক্স ওয়াই জেড এরকম তিনটি ভেরিয়েবল দ্বারা তৈরি কোনো একঘাত সমীকরণকে বলবো এটাই যদি আমার হতো যে মানে দুটো ভেরিয়েবল দিয়ে একঘাত সমীকরণ তাহলে কিন্তু আমরা ওটা অবশ্যই স্ট্রেট লাইন বলতাম ঠিক আছে চলো দেখো তাহলে এটাই বলার ছিল আমার এবার দেখো যে যদি আচ্ছা তার তার আগে বলে দিই যে এখানে এ বি আর সি এই যে হয় এগুলোকে বলা হয় অবশ্যই প্লেনের ডি আর এস এগুলো হচ্ছে প্লেনের ডি আর এস তার মানে যদি কোনো সমতল এরকম হয় দেখো যদি কোনো সমতল ধরো এটা সমতল আছে এই সমতলটার ডি আর এস এ বি সি বা যদি আমি বলি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি জেড ইকুয়ালস প্লাস ডি ইকুয়ালস টু জিরো এরকম টাইপের যদি একটা সমীকরণ হয় এই সমীকরণটা তার মানে এখানে এ বি সি হচ্ছে প্লেনের ডি আর এস প্লেনের ডি আর এস মানে এর উপর লম্ব হবে আছে এই রকম কোনো সরল রেখা ঠিক আছে এই প্লেনটার উপর লম্ব হবে আছে এরকম কোনো সরল রেখার যে ডি আর এস হয় সেটা হচ্ছে আসলে এ বি সি তার মানে প্লেনের ডি আর এস তার মানে তার উপর লম্ব হবে অবস্থিত কোনো সরল রেখার ডি আর এস ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার আর যদি কোনো অ্যাঙ্গেল বের করতে হয় তাহলে আমার এই ডিআরএসগুলোর অ্যাঙ্গেলটাই ইম্পর্টেন্ট তার মানে যে সরল রেখার অ্যাঙ্গেলের যে ফর্মুলাগুলো ছিল সেই ফর্মুলাগুলোই কিন্তু ঘুরে ঘুরে আসবে তার মানে যদি দুটো প্লেন হয় এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস
এগুলো প্রত্যেকটা তাহলে ডিআরএস দিয়ে ফর্মুলা কী ছিল আমাদের আমরা জানি যে কস থ্রিটা ইকুয়ালস টু এ ওয়ান এ টু প্লাস বি ওয়ান বি টু প্লাস সি ওয়ান সি টু এটাই ছিল হ্যাঁ এবার এখান থেকে যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কি হবে তাহলে এই সরি আরেকটা যেটা দিলাম না সেটা হচ্ছে এখানে রুট অফ আর অফ এ স্কোয়ার প্লাস এ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস বি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সি ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু রুট অফ আর অফ এ টু স্কোয়ার প্লাস বি টু স্কোয়ার প্লাস সি টু স্কোয়ার এই হচ্ছে ফর্মুলা আমাদের যেটা দিয়ে কিন্তু আমার অবশ্যই বেরিয়ে যাবে তাহলে দেখি কি আছে তাহলে এখানে যদি বসিয়ে দেয় এখানে এ ওয়ান এ টু সব বেরিয়ে আছে এখানে ওয়ান এই যে এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে টু আর এখানে হচ্ছে টু ওয়ান আর ওয়ান তাহলে আমরা যদি করি এ ওয়ান এ টু মানে টু হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান তারপর পরেরটা এখানে টু আছে হ্যাঁ টু প্লাস টু অবশ্যই পরের নিচে দুটো ভার অফ এগুলো সব কিছু স্কোয়ার করে দিলে ওয়ান এর স্কোয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর রুট অফ আর অফ ফোরেরটা যদি নিই তাহলে কত হবে এটা ফোর প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান অবশ্যই ঠিক আছে এটা এখান থেকে যদি হিসাব করতাম তাহলে হতো আমার থ্রি আর নিচে যদি হিসাব করতাম রুট সিক্স রুট সিক্স মানে হয়ে যেত সিক্স তার মানে ওয়ান বাই টু তার মানে কস থ্রিটা হয়ে যেত কস সিক্সটি তার মানে থ্রিটা ইকুয়ালস টু সিক্সটি ডিগ্রি ওয়ান বাই টু মানে কস সিক্সটি তাহলে এটা হতো আমার অপশান নাম্বার সি উত্তর বোঝা গেছে এই টাইপেরই হয় চলো তারপর একটা দেখি তারপর একটা কী বলেছে দেখো লিখেছি এখানে যে এম এর কোন মানের জন্য দুটো আচ্ছা আবার দেওয়া আছে দুটো সরল রেখার সমতল বলছে পরস্পর লম্ব হয়ে যাবে আমরা জানি সেম ব্যাপার যদি লম্ব হয় তাহলে আমরা কি জানি যে এই যে সরল রেখার যে ডিআরএসগুলো আছে যে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এগুলো আছে তাহলে আমার গুণফল হবে এদের যে গুণফল হয় সেটা সবসময় জিরো হয় যেটা স্ট্রেট লাইনেও ছিল প্লেনেও সেম ব্যাপার এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু সি ওয়ান প্লাস সি ওয়ান সি টু ইকুয়ালস টু জিরো হবে তাহলে এখান থেকেও দেখবো এ ওয়ান বি ওয়ান তার মানে এর এক্সের শখ ওয়াইয়ের শখ আর জেডের শখ গুণ করে নিয়ে জিরো করবো আর এখান থেকে এম এর মান বেরিয়ে যাবে আমার তাহলে কথা হবে দেখো এটা এটা গুণ করলে হচ্ছে ছয় মাইনাস এম থ্রি এম তারপর এই যে জেড এটা মাইনাস থ্রি ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে এখান থেকে বের করবো তাহলে কত হচ্ছে আমার থ্রি মাইনাস থ্রি এম ইকুয়ালস টু জিরো তাহলে থ্রি এম ইকুয়ালস টু কত হচ্ছে থ্রি তাহলে এম ইকুয়ালস টু কিন্তু আমার অবশ্যই ওয়ান বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এটাই হচ্ছে অপশান অপশান নাম্বার আবারও সেই তার প্রত্যেকটা দুটোই অপশান সি হলো আচ্ছা তারপরের কোশ্চেনে যাই আমরা নেক্সট পেজ দেখো নেক্সট অঙ্কটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক তাহলে এই জাতীয় অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় দেখতে পারো তোমরা যে একটা সরল রেখা আছে আর একটা প্লেন আছে এরা পরস্পর সমান্তরাল দেখো আমরা কি জানি যদি সরল রেখা কোনো এরকম হয় আর একটা যদি প্লেন হয় এই যে এইরকম টাইপের একটা প্লেন হয় এবার প্লেনের ডাইরেকশান কিন্তু প্লেন ডিসাইড করে না প্লেনের ডাইরেকশান কিন্তু যে প্লেনের যে ডিআরএসগুলো সেটা কিন্তু এই বরাবরই হয় ঠিক আছে এই বরাবর হয় এবার এই সরল রেখা আর এই যে প্লেন মানে এই দুটো যদি সরল রেখাটা আর প্লেনটা যদি পরস্পর সমান্তরাল হয় তাহলে কিন্তু সরল রেখার যে ডিআরএসগুলো আছে আর এই যে এই যে সরল রেখার ডিআরএস এসেছে আর এই যে প্লেনের ডিআরএস এসেছে এরা কিন্তু পরস্পর লম্ব হয়ে যাবে তার মানে লম্বের শর্ত দিয়ে কিন্তু অঙ্কটা করতে হবে ঠিক আছে তাহলে লম্ব হলে কি হয় আমরা জানি যে ডিআরএসগুলোর গুণফল পরস্পর জিরো হয়ে যায় তাহলে এখানে ডিআরএস এখানকার ডিআরএস এই নিচের গুলো এখানকার ডিআরএস এই উপরের গুলো গুণফল কী হবে জিরো হবে তাহলে হবে কত থ্রি ইন্টু ওয়ান মানে থ্রি প্লাস এম ইন্টু এই যে থ্রি মানে মাইনাস থ্রি এম অ্যান্ড দেন মাইনাস টু আর এটা মাইনাস টুয়েলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো বাস এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করবো ক্যালকুলেশন করে নিয়ে যেটা পাবো সেটাই উত্তর তাহলে মাইনাস থ্রি এম ইকুয়ালস টু এটা নাইন হয়ে যাচ্ছে এদিকে নাইন চলে যাবে হ্যাঁ তাহলে এম ইকুয়াস টু কত হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাস অপশান নাম্বার ডি হচ্ছে এটার উত্তর ঠিক আছে খুব ইজি চলো পরেরটা যেটা আছে এটা একটু বড় কিন্তু তোমরা যদি এটা ঠিকঠাক করে করো তাহলে তোমার এর বড় কোশ্চেনে হেল্প হবে তাছাড়া এই অঙ্কটা করে নেওয়ার পর যেভাবে বড় করতে হয় সেটা দেখার পর সেটা আমি কিন্তু শেষে দেখাবো যে কীভাবে তোমরা পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে এই অ্যান্সারটা করে নিতে পারো ঠিক আছে সেটার জন্য পরে দেখো এটা কী করে করতে হয় সবার প্রথমে কী আছে একটা সরল রেখা আছে একটা একটা সমতল আছে এই সরল রেখাটা এই সমতলকে ছেদ করেছে তাহলে কোন বিন্দুতে ছেদ করবে এটা বের করতে বলেছে আমরা কী করবো এখান থেকে একটা র্যান্ডম পয়েন্ট ধরে নেবো তাহলে র্যান্ডম পয়েন্ট ইচ্ছা মতো পয়েন্ট ধরলে আমরা জানি যে আর দিয়ে ধরতে হয় তাহলে ওয়াই মাইনাস টু বাই মাইনাস থ্রি ইকুয়ালস টু জেড প্লাস ফাইভ বাই ফোর ইকুয়ালস টু আর এবার এই প্রত্যেকটা এখান থেকে ইকুয়েল মানে আর এর সঙ্গে ইকুয়েট করবো আর এক্স ওয়াই জেড বের করবো সেটাই হবে আমার কিন্তু র্যান্ডম পয়েন্ট তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু ইকুয়ালস টু আর ওয়াই মাইনাস টু বাই মাইনাস থ্রি
তাহলে এই পয়েন্টটা রিগার্ডিংয়ে যদি এই পয়েন্টটা যেহেতু এটা এই পয়েন্টটা কি সমতলের উপর মানে এটাকে ছেদ করবে তো তাহলে অবশ্যই এর উপর অবস্থিত হবে এই জন্য এই পয়েন্টটা কিন্তু এটাকে স্যাটিসফাই করবে তাহলে সিদ্ধ করিয়ে দিই তাহলে কত আসছে দেখো টু ইন্টু টু আর প্লাস ওয়ান প্লাস ফোর ইন্টু মাইনাস থ্রি আর প্লাস টু আর মাইনাস ফোর আর মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এটাকে ক্যালকুলেট করলে ফোর আর প্লাস টু মাইনাস টুয়েলভ আর প্লাস এইট মাইনাস ফোর আর প্লাস ফাইভ ইকুয়ালস টু থ্রি যে ফোর আর ক্যান্সেল করে দিই তাহলে কত হচ্ছে এখানে মাইনাস টুয়েলভ আর ইকুয়াল টু দশ পনেরো দিয়ে গেলে মাইনাস অবশ্যই বারো হচ্ছে এটাও মাইনাস বারো তাহলে ক্যান্সেল করলে আর ইকুয়ালস টু ওয়ান ব্যাস এই আর ইকুয়ালস টু ওয়ান যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার পয়েন্ট পেয়ে যাবো আমরা তাহলে বসিয়ে দিলে কত হচ্ছে দেখো তাহলে টু ইন্টু ওয়ান তার মানে আর ইকুয়াল টু ওয়ান বসিয়ে দিলে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান কমা মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু কমা দিয়ে ফোর ইন্টু ওয়ান মাইনাস ফাইভ তার মানে এখানে হচ্ছে এটা থ্রি কমা মাইনাস ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান অবশ্যই এই যে পয়েন্ট এবার দেখবো এই পয়েন্টটা কোথায় আছে আমার এই পয়েন্টটা আমাদের আছে অপশান নাম্বার সিতে তাহলে অপশান নাম্বার সি উত্তর এবার আমরা বলছি যে এরকম না করে আমরা কি করে একবারে করতে পারতাম যে আমরা ডাইরেক্ট বলতাম যে অ্যান্সারটা থ্রি হবে কারণ এম সি কিউ যদি আসে তাহলে কিন্তু আমরা এত বড় করতে যাবো না এটা বড় কোশ্চেনের জন্য করতে হয় প্লেনের আমরা করবো কি যেহেতু এই প্লেনগুলো এই এই সরল রেখার আর এই প্লেনটার কমন পয়েন্ট কারণ ছেদ যেহেতু করছে ছেদ করলে এটার এটার কমন পয়েন্ট থাকবে তার মানে যেটা আমার অ্যান্সার হবে সেই অ্যান্সারটা কিন্তু এটাকেও সিদ্ধ করবে এটাকেও সিদ্ধ করবে এবার দেখবো আমরা যে এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে কোন পয়েন্ট সিদ্ধ করছে যদি দেখো এখানে বসিয়ে দেখো এক্সের জায়গায় ওয়াইয়ের জায়গায় জেরের জায়গায় এখানে এবং এখানে দুটোকেই সিদ্ধ করতে হবে নর্মালি কি হয় একটা দিয়েই করলেই হয়ে যায় তাহলে এটা দিয়ে দেখবো যে অবশ্যই এটাকে সিদ্ধ করবে এটা আর এটাকে যখনই বসাবো তখনই কিন্তু সিদ্ধ করবে না তাহলে আমার অপশান এটা হয়ে যাবে ডাইরেক্ট আমি আরম্ভ করতে যাবো না দেখবে দেখো তিন যদি এখানে বসে দাও তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই টু 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 ওয়ান ব্যাস মাইনাস ওয়ান যদি বসে দাও তাহলে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস থ্রি বাই মাইনাস থ্রি কেটে গেলে ওয়ান পরেরটা যদি এখানে বসে দাও তাহলে এখানে কত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বসে দিলে ফোর বাই ফোর ওয়ান কিন্তু অন্য যে কোনো পয়েন্ট বসাও তুমি এই পয়েন্ট অথবা এই পয়েন্ট কিন্তু এটা মিলবে না ঠিক আছে অথবা যদি একটাতে মিলে যায় তাহলে দুটোতেই দেখতে হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কী হয় যে দুটোই পয়েন্ট মিলে যায় দুটো পয়েন্ট বা তিনটে পয়েন্টে মিলে যায় তখন কিন্তু দুটোতেই দেখতে হবে এটাতেও থাকতে হবে এটাতেও থাকতে হবে যদি দুটো দিয়ে মিলে যায় আর সিদ্ধ করাতে কতক্ষণ টাইম লাগবে দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড তার মধ্যে কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে দেখো এটা যদি তুমি ম্যাচ করো তাহলে কত হচ্ছে থ্রি যদি মাইনাস করে দাও তাহলে এখানে ওয়ান হচ্ছে থ্রি বসে দিলে কিন্তু তুমি যখন এখানে বসাবে তাহলে কত হচ্ছে দেখো ওয়ান মাইনাস টু বাই মাইনাস তার মানে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি মানে ওয়ান বাই থ্রি হচ্ছে এটা তাহলে মিললো না ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান হতে হবে তবেই তো মিলবে এরকম হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে চলো নেক্সট অঙ্কে যাই আচ্ছা এবার নেক্সট অঙ্ক দেখো কী বলেছে বলেছে আর একটা সরল রেখা আর সরি মানে পর প্রথমে আর ইকুয়াল টু যেটা দেওয়া আছে এটা একটা সরল রেখা আর আর ইকুয়াল টু একটা দেওয়া আছে আর ইন টু একটা ভেক্টর ইকুয়াল টু ফোর এটা একটা সমতল যেটা বুঝতেই পারছি আমরা সমকরণগুলো এইভাবেই থাকে এবার আমরা জানি যে এরকম সমান্তরাল সরল রেখা যদি দেওয়া থাকে দুটো সরল রেখা তাহলে এইটা হয় একটা পয়েন্ট আর পরে যেটা দেওয়া থাকে এটা হচ্ছে এর সঙ্গে সমান্তরাল মানে এই ভেক্টরটার সঙ্গে সমান্তরাল ওটা সরল রেখা টোটাল ডিরেকশান কভার হয় হচ্ছে এটার মাধ্যমে আর এখানকার টোটাল ডিরেকশানটা হচ্ছে এটার মাধ্যমে তো অ্যাঙ্গেল বের করতে হলো এখানকারটা আর এখানকারটা এই দুটো ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল বের করলেই কাজ হয়ে যায় তা আমার এখানে অ্যাঙ্গেলই বের করতে বলেছে তাই তো তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেল বের করবো এবার অ্যাঙ্গেল আমরা কস্থিটা দিয়ে নর্মালি বের করি কিন্তু এখানে যে অ্যান্সারগুলো দেওয়া আছে সব সাইন থিটা দিয়ে দেওয়া আছে তাহলে আমরা কিন্তু সাইন থিটা দিয়ে বের করতে হবে আমাদের অথবা কস থিটা দিয়ে বের করে পরে কস কোয়ার থিটা প্লাস সাইন্স কোয়ার থিটা ওয়ান এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে কিন্তু আমাদের সাইনে ট্রান্সফার করতে হবে তো দুটোই করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই হুম নর্মালি আমরা কি জানি যে কস থিটা দিয়ে বের করলে ফর্মুলা কী হয় কস থিটা ইকুয়ালস টু এ ডট বি বাই মড এ মড বি তার মানে এটা ডট এটা তাহলে ডট করলে কত হচ্ছে টু ইন্টু ওয়ান তার মানে টু এবার এই দুটো ডট করলে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে এটা এ ডট করলে প্লাস ওয়ান বাই রুট ওভার অফ এটার স্কোয়ার মানে সগুলোর স্কোয়ার তাহলে এটার কত হচ্ছে এটা ওয়ান পরেরটা ওয়ান পরেরটা ওয়ান হুম নেক্সট তারপরেরটা কত হবে এখানে ফোর প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান তাই তো তা এই হচ্ছে তাহলে এখানে যদি দেখি উপরে হচ্ছে চার আর নিচে কত হচ্ছে এখানে রুট থ্রি আর এটা হচ্ছে রুট সিক্স তাই তো তার মানে এখানে ফোর বাই রুট এইটিন আর রুট
তাহলে আমার হতো সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি দেন থিটা ইকুয়ালস টু সাইন ইনভার্স ওয়ান বাই থ্রি এটা করতো কিন্তু আমার উত্তর অপশন নাম্বার সি বলে যাচ্ছে দেখো কীভাবে বললাম সাইন থিটা ইকুয়াল টু এটা রুট ছিল আসলে এটা নয় হতো অ্যান্ড দেন সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি তাই তো চলো পরের অঙ্কে আমরা যাই যেটা হচ্ছে অঙ্ক নাম্বার সাত দেখো কী বলেছে একটা বিন্দু দেওয়া আছে তাহলে যদি এ এক্স প্লাস বিওয়াই প্লাস সি জেড প্লাস ডি ইকুয়াল টু জিরো যদি কোনো সমতল থাকে আর একটা সাপোজ এক্স ওয়ান কমো ওয়াই ওয়ান কমা জেড ওয়ান আছে একটা পয়েন্ট তাহলে প্রথমে কত হবে দূরত্বটা শর্টেজ ডিস্টেন্স যদি আমরা বের করতাম তাহলে হতো মড অফ এই পয়েন্ট দিয়ে প্রথমে স্যাটিসফাই করাতে হয় তাহলে এ এক্স ওয়ান প্লাস বি ওয়াই ওয়ান প্লাস সি জেড ওয়ান প্লাস ডি আর নিচে হয় এর সহগের স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ব্যাস তাহলে এখান থেকে বের করবো কত হবে শর্টেজ ডিস্টেন্স হবে মানে লম্ব দূরত্ব হবে রুট ওভার অফ সরি মড অফ হুম এই পয়েন্ট দিয়ে যদি স্যাটিসফাই করিয়ে দিই তাহলে টু ইন্টু ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান এখানে কত হবে ওয়ান হয়ে যাবে পরে এখানে যদি ওয়ান থেকে থ্রিতে নিয়ে যায় তাহলে কত হতো থ্রি হবে আর এই সিক্সটা বাদিকে নিয়ে চলে আসবো দেন দ্যাট ইজ সিক্স তাই তো পরে তারপর নিচে কত হবে নিচে হবে রুট ওভার অফ প্রত্যেকটার স্কোয়ার যেটা মানে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এই যে এখানে দুয়ের স্কোয়ার ফোর একের স্কোয়ার এক প্লাস তিনের স্কোয়ার নয় আচ্ছা তাহলে কত হচ্ছে এখানে দেখো তাহলে এটা হচ্ছে ওপরে অবশ্যই জিরো হয়ে যাচ্ছে নিচে রুট ফরটিন হয়ে যাচ্ছে ব্যাস এটাই হচ্ছে প্রবলেম কারণ হয়ে যাচ্ছে জিরো শর্টেজ ডিস্টেন্স আর এখানে একটাও উত্তর জিরো নেই তাহলে অবশ্যই কোনো না কোনো অপশান এখানে অপশান ভুল আছে হ্যাঁ এখানে হয়তো কোনোটাই নান অব দি অ্যাব হতো নান অব দি অ্যাব উত্তর হতো মানে কোনোটি নয় কারণ এখানে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এখানে জিরো উত্তর অথবা আমরা বলতে পারি যে এই যে পয়েন্টটা দেওয়া আছে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্ট সমতলের উপরেই আছে তাহলে যদি কোনো পয়েন্ট কোনো সমতলের উপরেই থাকে তাহলে ডিস্টেন্সটা কিছু হতে পারে না ডিস্টেন্স জিরো সবসময় তাহলে অবশ্যই এখানে অপশান ভুল আছে এখন অপশানটার হবে নোটা ঠিক আছে নান অব দি অ্যাব তাহলে এইটা হচ্ছে উত্তর এই হচ্ছে আমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন এই শর্ট কোয়েশ্চেনগুলোর জন্য যদি বুঝে যাও আশা করি তোমাদের যে প্লেনের শর্ট কোয়েশ্চেন যেগুলো এইচ এসে আসে আর কোনো অসুবিধা হবে না তোমরা যদি গত কয়েক বছরের কোয়েশ্চেন পেপারও দেখো তাহলে দেখবে তোমরা যে এর বাইরে কিন্তু তেমন কোনো শর্ট কোয়েশ্চেন আসেই না বা খুব কঠিন যে শর্ট কোয়েশ্চেন আসে সেটা না জাস্ট এই কয়েকটা কনসেপ্ট থাকলে কিন্তু তোমার হয়ে যাবে ঠিক আছে চলো তাহলে পরের দিন নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসবো যেখানে নতুন শর্ট কোয়েশ্চেন সংক্রান্ত অথবা কোনো ওয়ান শর্ট ভিডিও নিয়ে আমি আলোচনা করবো ঠি